ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള സർവീസ് റൂൾസ് അതിൻ്റെ വോളിയം വൺ പാർട്ട് ടു ആണ് യാത്രാ ബത്ത അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കേരള സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോയി കാണുക അതുപോലെ എൻ്റെ കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ കേരള ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്ര ചിലവ് യാത്ര ബത്ത എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഈ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ പേ റിവിഷൻ നമുക്കറിയാം പേ റിവിഷൻ ഏറ്റവും പുതിയത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈസ ശമ്പളം റിവൈസ്ഡ് പേ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുതലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തീയതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പഴയ ഫിഗറുകൾ പഴയ ബേസിക് പേ അതുപോലെ പഴയ ഡേറ്റും ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാറിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടി എ ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഗ്രേഡ്സ് അതായത് യാത്രാബത്ത കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസേഴ്സിനെ നാല് ഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസേഴ്സിനെ എത്ര ഗ്രേഡായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എ ഗ്രേഡ് ടു ബി ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും സംശയിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പുസ്തകം വെച്ചാണല്ലോ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ഗ്രേഡില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും പക്ഷേ അഞ്ച് ഗ്രേഡില്ല നാല് ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് ഗ്രേഡ് ടൂനെയാണ് ടു എ ടു ബി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാ പരീക്ഷയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ എത്ര ഗ്രേഡായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് ഗ്രേഡുകളായിട്ട് മാത്രമാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഗ്രേഡ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഓഫീസേഴ്സ് ഹു ഡ്രോ അൻ ആക്ച്വൽ ബേസിക് പേ ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് എബവ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബേസിക് പേ എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സ്കെയിലൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് എൻ്റെ പേ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ബേസിക് പേ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശമ്പള സ്കെയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈയിലാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ക്യാഷായി കിട്ടുകയും എഫക്റ്റീവ് ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത്തുള്ള ആ ബേസിക് പേ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഈ എഴുപതിനായിരത്തിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മുൻപ് നിന്നിരുന്ന ബേസിക് പേ അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറായിരുന്നു രണ്ട് ഫിഗറും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി ഗ്രേഡ് ടു എ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എബവ് ബട്ട് 
grade 2 b nu rendu rupees 39300 and above but below rupees 59300 and adinte or continuation aanu idu thaal Pared in the and above, but below rupees forty two thousand five hundred. Aba a figure on the two a two b. Paredana and bracket will go to the Grade three no rainbow rupees twenty five thousand one hundred and above, but below rupees thirty nine thousand three hundred. Adana etum pudio, ipo, nalil irikinu, nalil vana, on the moon and diarithi, irvati on the mudrola, figure another. Our basic pair, irvati anje, urinore. And above, our grade three officers site on Kanakakana. Bracket good under Pareda, Padan Nairam and above, but below rupees Idivathe and Nore. And above and the figural and Sadigram bracket line and Pareda and good third day Adi good three kind of Pudia figuralana, but under basic pace and Sadigia. In a grade 4, grade 4 in the rainbow, below rupees 25,100. That's why it's the same thing. That's why it's the below rupees 18,000. That's why it's the same thing. 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 That's why it's Pathas at the kind of point on a big circular even a car a nile grade will either under the gender traveling elements calculate in traveling elements of Athrala or a daily elements a ring out of mileage elements a ring out of incidental expenses either luck calculate in the e adisana sample of the adisana again about the second thing in a e grade will or to get a general tip for a country can I did all right in our figures or theater in the end pin other than could kill the tiller Apa pudia order program itu pudia, ni ada, orang yang mana orang dari itu ibu tiri, orang ni le ni level mana, sampla periskarnya utara program, okay, ini enggak ada orang ni, ini orang dari itu, ambat tempat monor, mupat tempat monor, ibu tiri jauh ni orang, apa, apa ini orang ni figur order ni, kita kita ni, ini orang ni, Pinar itu nongka, mupatam pada monor itu ampatam pada monor apa, grade two bi erikim. Atau atau band itu nongka, ini betul je, orang monor itu mupatam pada monor. Awer level yang dari kim, grade three eri. Pinar ader itu ada orang level itu grade four employee sana. Apa anggernya nanti kategori, apa itu tipu oleh kau teri kita nana naal figures atau teri nana elpoi. Apa ader itu corresponding figures sana jangan ada tanda kau teri kita, ampat ada nana monor, alpat ada nana monor, ini betul ada nana monor, pada nana eri. Datum kurutan deh, rancu datum sedih kya. Karena datum sedih kerana orang orang ini deh, pudia travelling eleven sen level beri deh, nama kita sampala periskarnam level mana tiada ini lalala, adil matron dah orang dah. Peran dari tiru tu na Julai, un rancu dari pertama pada Julai unda muda lana pudia sampala periskarnam level mana. So travelling eleven sen lebih terasa mandiri kita datum ni kalau sedih kerana, aduh unda muna rancu dari tiru tu unda muda lana. Bahasa mana yang pernah ada, lah sampala periskarnam tu lah matron lebih. Apabila sampel berisikan, kita akan kumpul. Nampol sedih kena scale le matem berimbau. Adanya ane bali ane badi kau maite. Nampol ini part dua tool kanan. Semua figure itu lebih terasa mudah. Orang daily elements, orang traveling elements, orang mileage elements, orang incidental expenses. Apa ini orang sampel berisikan berimbau orang. Ini adalah oke matang le berindah. Apa itu nampol sedih juga. All private secretaries to ministers and speaker will be treated as grade one officers for calculating T A. Irrespective of their basic pay. Perisik itu juga mana? Ada itu ministers ni, menteri mana? Speaker ni ke? Private sector secretaries. Awer T A calculate ini ni 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 te. Ia itu grade ini lalu perdi diri. Awer ni lalu grade one officers ni tanah. Nama lalu awer consider ini. T A calculate ini ni 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 matra. Aba awer ni basic pay nak kena dila. Ado le matur kategori mana? Officers accompanying the governor, advisers or ministers on tour. Non considered officers other than last grade will be treated as grade B. Idum sedikit kan? Kalau governor company na officers, kerajaan ini nak. Alangnya ubudaya segeri, alangnya ministers on tour. Pernah berindah non considered officers other than last grade. Last grade allah ta, allah non considered officers mengenai ibu bapa pun boleh. 
അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസേഴ്സായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അവിടെയും അവരുടെ ബേസിക് പേ നോക്കിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഗ്രേഡുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റുകളാണ് മറ്റൊന്ന് വെൻ എൻ ഓഫീസർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ഫ്രം വൺ പോസ്റ്റ് വൺ അതർ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ ലോവർ പോസ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡേഡ് അതായത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോവർ പോസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോവർ പോസ്റ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബേസിക് പേ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ജേണി ബൈ ട്രെയിൻ അതായത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതും ഇവരുടെ ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ഓഫീസേഴ്സിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് സെക്കൻഡ് എ സി അവർക്ക് ട്രെയിനിൽ സെക്കൻഡ് എ സി യാത്രയ്ക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു എ ഗ്രേഡ് ടു എ ഓഫീസേഴ്സിന് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അനുവദനീയമാണ് ദ ട്രെയിൻ ഡസൻ ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് എ സി ഇനി അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സെക്കൻഡ് എ സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രേഡ് ടു ബി ഓഫീസേഴ്സിന് അനുവദനീയമായ ക്ലാസ്സാണ് തേർഡ് എ സി ദ ട്രെയിൻ ഡസൻ ഹാവ് തേർഡ് എ സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പിന്നെ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താഴത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ താഴത്തെ ഗ്രേഡുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അവരെ കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് ഗ്രേഡ് ഫോറിനും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യാത്രയുടെ ഓരോ മോഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജേണി ബൈ റോഡ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ടു എ ടു ബി ഇവർക്കൊക്കെ ജേണി ബൈ റോഡ് ആണെങ്കിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ബസ്സാണ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് പേർക്ക് ഇനി ഗ്രേഡ് ത്രീയും ഗ്രേഡ് ഫോറും അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബസ് യാത്ര ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചറാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ജേണി ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ വെഹിക്കിൾ അതായത് സർക്കാർ നമുക്ക് വാഹനം തരുന്നു യാത്രയിൽ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് സബ്ജെക്ട് ടു എ മിനിമം ഓഫ് ഹാഫ് ഡി എ ഇവർക്ക് ഇൻസിഡൻസൽ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് എന്താണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു എ മിനിമം ഓഫ് ഹാഫ് ഡി എ ഹാഫ് ഡി എ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഏതാ സർക്കാർ വാഹനത്തിലാണ് യാത്രയെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാഫ് ഡി എക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ എപ്പോഴും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണത് ഇനി എയർ ജേണി എയർ ജേണി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരം ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ദ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ് തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ സ്കെയിലും ആൻഡ് എബവ് വിൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എയർ ജേണി അപ്പോൾ ആ സ്കെയിലും അതിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എയർ ജേണി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയ സ്കെയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരമുള്ള സ്കെയിലാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റമ്പത് ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ് ആ സ്കെയിലും അതിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് എയർ ജേണി അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൈലേജ് അലവൻസ് മൈലേജ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
അടുത്തത് ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അത് റോഡ് മുഖാന്തരമായാലും റെയിൽ മുഖാന്തരമായാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഗ്രേഡ് വൺ ഓഫീസേഴ്സിന് ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല അവർക്ക് യാത്ര യാത്രാബത്തയോടൊപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ വഴിച്ചെലവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേഡ് വൺ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് റോഡ് മുഖാന്തരമായാലും റെയിൽ മുഖാന്തരമായാലും തൊണ്ണൂറ് പൈസയാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പഴയ നിരക്കുകളാണ് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ മുമ്പ് അത് എൺപത് പൈസയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് പൈസയായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു എ ഓഫീസേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എഴുപത് പൈസയാണ് മുൻപ് അത് അറുപത് പൈസയായിരുന്നു ഗ്രേഡ് ടു ബി ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ദ വിൽ ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർ കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറുപത് പൈസയാണ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അറുപത് പൈസ ലഭിക്കും മുൻപ് അത് അൻപത് പൈസയായിരുന്നു കണ്ടോ അത് മൂന്ന് ഗ്രേഡിലെ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പൈസ പിന്നെ എഴുപത് പൈസ പിന്നെ അറുപത് പൈസ മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എൺപത് പൈസ അറുപത് പൈസ അമ്പത് പൈസ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ പഴയ ഫിഗറും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോർ എയർ ജേണി ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ ഡി എ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് എയർ ജേണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ ഡി എ ഒരു ഡി എ ആണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് സ്പെക്ടക്കൽ അലവൻസ് ഞാൻ ഇതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ നിരക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ റിവിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർ ടുവേഡ്സ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്പെക്ടക്കൽസ് വിൽ ബി റീഎംബേഴ്സ്ഡ് സബ്ജക്ട് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുൻപത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പെർ അന്നം ഒരു വർഷത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണട വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റീഎംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കാർ റീഎംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കിയിട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരം സ്പെക്ടാക്കിൾ അലവൻസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കിയിട്ട് മുൻപ് അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് ഫുഡ്വെയർ അലവൻസ് മേടിക്കുന്നവർ സർക്കാർ സർവീസിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാരോ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അതിന് അർഹതയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഫുഡ്വെയർ അലവൻസും ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ പഴയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു അൻപത് രൂപ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർ അന്നം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അത് കേട്ടോ സ്പെക്ടക്കൽ അലവൻസും ഫുഡ്വെയർ അലവൻസും ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡി എ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ മടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക